నమస్కారం అండి మనం చరిత్ర అనే అంశాన్ని మాట్లాడుకుంటున్నాం చరిత్ర అనే అంశంలో ఇప్పటికి ఇది నాలుగవ వీడియో మొదటి వీడియో చరిత్ర యొక్క పరిచయం గురించి మాట్లాడుకున్నాం రెండు మూడు వీడియోల్లో ఆదివ చరిత్ర గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అయితే ఆదిమ చరిత్ర పరంగా ఇది మూడవ వీడియో చరిత్ర అనే కాన్సెప్ట్ పరంగా ఇది నాలుగవ వీడియో అయితే ఇప్పుడు చరిత్ర అనే అంశం గురించి ఒకసారి ఈ ఆదిమ చరిత్రలోన ఈ తర్వాత అంశం గురించి మాట్లాడదాం ఇది వరకు ఈ ఆదిమ చరిత్రలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే చూడండి లిపి లేనటువంటి కాలని ఆదిమ చరిత్ర అంటారని చెప్పుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఈ ఆదిమ చరిత్ర తెలుసుకునేందుకు కోసము ఈ పురావస్తు శాస్త్రము మానవ శాస్త్రం అనేవి ఆ రెండు శాస్త్రములు మనకు దోహదపడుతున్న విషయం చెప్పుకున్నాము త్రవ్వకాల ఉత్కాతం గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది ఫాజల్స్ గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఈ ఉత్కాతంలో భాగంగా బయలుపడిన ప్రముఖమైన నాగరికతల గురించి చెప్పడం జరిగింది దాని తర్వాత ఈ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా తెలుగు రాష్ట్రంలో కూడా ఈ తెలుగు ఆంధ్రదేశంలో కూడా కొన్ని నాగరికతలు బయలుపడడం జరిగింది కర్నూలు కర్నూలులోని గుహలు తీసుకున్న నాగరిక కొండ పరిసరాన్ని ఎక్స్వాకుల చరిత్ర తీసుకున్న ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి చరిత్రలు బయలుపడడం అనేది జరిగింది అంతవరకు మనం ఆదిమ చరిత్రలో చెప్పుకోవడం జరిగింది అయితే కొత్త కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్తున్నాం ఆదిమ మానవుడు కథ ఈయన ఏం చేసేవాడు ఇప్పుడు ఆహార శాఖను కోసం మాట్లాడదాం ఆహారం ఆహారం అనే అంశం గురించి మాట్లాడినట్టుగైతే తను ఆదిమ మానవుడికి ఆహారం ఉత్పత్తి చేయడం అనేది తెలిసేది కాదు అందుకు ఆదిమ మానవుడికి స్థిర జీవనం అనేది ఉండేది కాదు ఆహారం ఉత్పత్తి చేసినప్పుడే స్థిరంగా ఉంటారు ఆహారం ఉత్పత్తి లేదు కదా అక్కడ ఆహారం అయిపోతే ఇంకా ఆహారం ఎక్కడ దొరుకుతుందో అక్కడ అన్వేషించాలి వాళ్ళు అక్కడ ఆహారం అయిపోతే ఇంకా ఆహారం మళ్ళీ ఎక్కడ దొరుకుతుందో అన్వేషించాలి కాబట్టి ఈయన ఆహారాన్ని సేకరిస్తూ ఉండేవాడు సేకరణ ఆహారాన్ని సేకరించడం మాత్రమే ఆదిమ మానవుడికి తెలుసు తర్వాత ఈ ఆహార సేకరణలో భాగంగా ఆయన ఏం చేసేవాడు సంచారం సంచార జీవనాన్ని కొనసాగించేవాడు ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి ఈ సంచార జీవుల్ని ఈ విధంగా సంచరిస్తూ ఆదిమ మానవుడు ఆహారాన్ని తీసుకునేవాడు కాబట్టి వీరిని దేశ దిమ్మలు అంటారు దేశ దిమ్మలు అని పేర్కోవడం అనేది జరిగింది దేశ దిమ్మలు అంటే సంచరించేవారు అని అర్థం అయితే ఈ విధంగా దేశ దిమ్మలుగా ఆహారాన్ని సైన్య సైన్యది అంటే దేశ దిమ్మలుగా ఉంటూ ఆహారాన్ని సేకరించుకుంటూ సంచార జీవనం సాగిస్తూ ఆదిమ మానవుడు ఉండేవాడు తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేసేవారు ఆహారము కోసం జంతువుల్ని వేటాడేవారు జంతువుల్ని వేటాడేవారు కూడా ఆహారం కోసం అయితే ఈ వేటలో కొన్ని మెలకువల్ని పాటించేవాడు ఆదిమ మానవుడు ఆ మెలకులు ఏంటి ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద సింహ శార్దూలాలు సింహ శార్దూలాల్ని వేటాడేందుకు కోసం ఆయన ఏం చేసేవాడు ముందుగా ఒక ప్రణాళిక వేసేవాడు ప్రణాళిక ఒక మూడు రోజుల ముందు నుంచో నాలుగు రోజుల ముందు నుంచో ఒక ప్రణాళిక స్కెచ్ అనేది వేసేవాడు అలాగే వేసి కేవలం పురుషుడు మాత్రమే పురుషుడు మాత్రమే వేటాడేవారు ప్రాణాంతకమైనటువంటి జంతువుల్ని వేటాడేటప్పుడు పురుషులు మాత్రమే అది కూడా ఎలాగా సమూహాలుగా సమూహాలుగా గ్రూపులుగా ఉంటూ వేటాడేవారు ఒకరు ఇద్దరు చంపి ఉండేవి కాబట్టి సమూహాలుగా ఉంటూ ఇలాగ పురుషులు ఒక ప్రణాళిక బద్ధంగా ఒక స్కెచ్ వేస్తూ సింహ శార్దోలటువంటి ప్రాణాంతకమైనటువంటి జంతువుల్ని వేటాడి చంపి 
వారి యొక్క మాంసంని తినేవారు మాంసంని తినేవారు అయితే ఇక్కడ ఆ సింహశాద్దుల యొక్క మాంసం తినేవారు వాటి యొక్క చర్మం ఈ జంతువుల యొక్క చర్మాన్ని వస్త్రాలుగా ఉపయోగించేవారు ఎండ నుంచి వాన నుంచి చలి నుంచి శరీరాన్ని ప్రకృతి శక్తుల నుంచి తన శరీరాన్ని రక్షించుకునేందుకు కోసం అని చెప్పి వీరు వస్త్రాలుగా జంతువుల యొక్క చర్మాన్ని వాళ్ళు ఉపయోగించేవారు తర్వాత ఈ మాంసంని వేటాడడంలో మరి పురుషులు పెద్ద పెద్ద జంతువుల్ని అంటే వేటాడడంలో పురుషులు ఆ పనిని చేసేవారు మరి మహిళలు మహిళలు పిల్లలు వీళ్ళు చిన్న చిన్న కుండేలు జింక ఇటువంటి చిన్న చిన్న జంతువుల్ని వేటాడడంలో వీళ్ళు నిమగ్నమయ్యేవారు మహిళలు పిల్లలు చిన్న చిన్న జంతువులు వేటాడి ఆహారాన్ని మాంసాన్ని సేకరించుకునేవారు అయితే తెచ్చినటువంటి ఆహారాన్ని ఇప్పుడు వేటకి వెళ్ళిన వారు పది మంది వెళ్ళని ఇరవై మంది వెళ్ళని ఎంతమంది వేటకి వెళ్ళని వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఇది మాంసంని వేటాడి మాంసం తెచ్చిన తర్వాత ఆ మాంసాన్ని వారు గ్రూప్లో ఉన్న సభ్యులు అందరికి పంచిపెట్టేవారు అంత పెద్ద పెద్ద సమూహాలుగా వారు జీవించేవారు ఆ పెద్ద సమూహం అంతటికి కూడా వారు ఆహారాన్ని పంచిపెట్టేవారు అంటే ఆదిమ మానవుడికి ధనిక పేద వీడు మనవాడు వాడు పరాయేవాడు అన్న తేడా లేకుండా సమూహంలోని అందరికి కూడా పంచి పెట్టేవారు అంటే సుఖ దుఃఖాలని కష్ట నష్టాలని ప్రతీది కూడా ప్రతి అనుభవాన్ని కూడా ఒకరితో ఒకరు పంచుకుంటూ ఒక ఐక్యమత్య జీవిత జీవితాన్ని వాళ్ళు గడిపారు ఆదిమ మానవుడు అది తర్వాత ఇక లిపి అనే విషయంలోకి వెళ్ళడిగైతే లిపి ఆదిమ మానవుని యొక్క లిపి ఎంతవరకు ఆహారం గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం అనేది జరిగింది మరి తన యొక్క తల దాచుకోవడం కదా ఇల్లు మరి ఆదిమ మానవునికి ఇల్లు అంటే మీకు తెలిసిందే ఇల్లు ఏం చేసేవాడు ఇల్లు అంటే కొండ గుహల్లోనూ రాతి గుహల్లోనూ చెట్టు చేమ చెట్టు పుట్ట చోటలోన అతను తల దాచుకునేవాడు తనకంటూ ఒక ఇల్లు అనేది మళ్ళగా ఈ డూప్లెక్స్లు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఈ ఇల్లు ఏమీ లేవు వాళ్ళకి ఆ చిన్న చిన్న కొండ గుహలు రాతి గుహలే హాడి వాడి యొక్క ఇల్లు మరి ఇక్కడ లిపి అనే అంశం గురించి ఒకసారి మనం చూసినట్టు కదా లిపి కదా మరి అక్కడ లిపి లేదు కాబట్టి వాడు ఏం చేసేవాడు బొమ్మలు ఆదిమ మానవుడు తన అనుభవాల్ని బొమ్మల రూపంలో వ్యక్తపరిచేవాడు అదనమాట మరి బొమ్మల్ని దీనిని చిత్రలిపి అని పేర్కొడం అనేది జరిగింది చిత్రలిపి చిత్రలిపి అనే అంటారు మరి చిత్రలిపి కోసం ఆయన ఏం చేసేవాడు అంటే రంగురాలు ఉపయోగించేవాడు రంగురాలని ఉపయోగించేవాడు అవునండి ఇప్పుడు అనేకమైన రంగురంగు రాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఆ రాళ్ళని పౌడర్గా చేసి ఆ రంగురంగు రాళ్ళతో రంగుల్ని తయారు చేసేవాడు మరి ఆ రాళ్ళతో కూడినటువంటి రంగు పౌడర్తో రంగులు వస్తాయి కానీ రంగు గోడల మీద శిలల మీద వాటి మీద తన అనుభవాలు అంటే ఎలాంటివి తన అనుభవాలు ఈ చిత్రలిపి కోసం ఎలాంటి అనుభవాలు ఉపయోగించేవాడు అంటే తన జంతువుల్ని వేటాడే సంఘటనలు తన ఆహార సేకరణ సంఘటనలు అంటే తన యొక్క ఆ కాలంలో అతను ఏ విధంగా తన జీవనాన్ని గడిపేవాడు అటువంటి అనుభవాలని తను పెద్ద పెద్ద శిలల మీద కొండ గుహల్లోన రాతి గుహల మీద వాటిలో అంటే గోడల మీద వాటి మీద చిత్రించేవాడు మరి ఆ చిత్రానికి రంగురాళ్ళకి అంటే మరి ఆ రంగులు పోకుండా ఎక్కువ కాలం ఉండేందుకు వేటిని కలిపేవాడు అంటే అందుకోసం చెప్పి వాడు ఏం చేసేవాడు అంటే ఇందులో జంతువుల యొక్క క్రొవ్వుని కలిపేవాడు జంతువుల యొక్క క్రొవ్వుని కలిపేవాడు రంగురాళ్ళను జంతువుల యొక్క క్రొవ్వుతో మిక్స్ చేయడం వల్ల వాడికి పటుత్వం అనేది వచ్చి ఆ పెయింట్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ ఏషియన్ పెయింట్ లాగా అంటే వాడికి పట్టి ఉంచేలాగా అతడు ఆ విధంగా టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకున్నాడు ఆదిమ మానవుడు అయితే ఇది అతని యొక్క ఈ లిపి ఆదిమ మానవుడి యొక్క బొమ్మల లిపి ఈ విధంగా బొమ్మల లిపి అతడు చిత్రలిపిని ఉపయోగించబడు తన యొక్క అనుభవాల్ని తెలిపేందుకోసం అయితే ఇక్కడ 
ఈ లిపి అయిపోయిన తర్వాత ఆదిమ మానవుడు యొక్క ఇలాంటి స్థావరాలు కదా అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఈ లిపితో కూడినటువంటి స్థావరాలు మన తెలుగు ప్రాంతంలో కూడా ఉన్నాయి అవి తర్వాత వీడియోలో మనం అంటే వివరించుకుందాం చర్చించుకుందాం అయితే ఈ ఆదిమ మానవుల యొక్క జీవితాన్ని తెలుసుకునేందు కోసం నేడు కూడా మన తెలుగు ప్రాంతంలో మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో యానాదులు యానాదులు చెంచులు అనే ఆర్టివిక జాతులు ఉన్నాయి ఈ రోజు కూడా మన తెలుగు రాష్ట్రంలో ఈ ఆర్టివిక జాతులు ఉన్నాయి అటు ఆదిమ మానవుడు ఎలాగైతే తన జీవనాన్ని కొనసాగించుకోవడో అలాంటి జీవనాన్ని వీరు కూడా సంచార జీవనం కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మన చరిత్రకారులు వీరిని పరిశీలిస్తూ ఉన్నారు వీరిని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని పరిశీలిస్తూ ఆదిమ మానవుల యొక్క చరిత్రని కూడా వీ అంటే వీళ్ళ ఆధారంగా తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే తర్వాత వీడియోలో ముందు ముందు వీడియోలో ఇంకోటి మేము అప్లోడ్ చేస్తున్నా ఇది మూడు రాతి యుగాలు మూడు ఉన్నాయి కదా ఒకటి పాత రాతి యుగము కొత్త మధ్య రాతి యుగము నవీన శిలయుగం అని చెప్పి మూడు యుగం ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఈ మధ్యనే రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చి ఈ నెలలో ఒక మెగా లిథిక్ నాగరికత అనేది బయలుపడింది మెగా లిథిక్ నాగరికత ఎంతవరకు కూడా మనం సింధు నాగరికతే ప్రథమ నాగరికత అంటే ప్రథమ మొట్టమొదటి నాగరికత భారతదేశం సంబంధించి అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కానీ సింధు నాగరికత కంటే ముందు నాటి నాగరికత మెగాలిథిక్ నాగరికత గోదావరి తీర ప్రాంతాల్లో మన తెలుగు రాష్ట్రంలో బయలుపడడం అనేది జరిగింది ఆ వివరాలు మనం తర్వాత వీడియోలో చెప్పుకుంటున్నాం అలాంటివి ఇంట్రెస్టింగ్ వివరాలు మీకు కావాలి అంటే తెలుసుకోవాలంటే నా ఛానల్ని సబ్ అదే సబ్స్క్రిప్షన్ చేయండి